hasta el arribo y consolidación de los medios electrónicos de comunicación masiva, es decir, a mitad del siglo XX, el corrido fungió en México como un medio informativo y educativo de primer orden, incluso con fines subversivos, debido a su aparente simplicidad lingüística y musical, apropiadas para la transmisión oral. Tras popularizarse el radio y la televisión, el género ha evolucionado hacia un nuevo estado, aún en proceso de maduración, aunque la mayoría de los especialistas asegura que está muerto, o por lo menos agoniza desde entonces. El éxito de los medios electrónicos de comunicación masiva generó que el corrido perdiera mucho su papel informativo, volviéndose por una parte un ingrediente de culto folclorista y por otra en la voz de los nuevos subversivos, trabajadores oprimidos, productores y traficantes de drogas, activistas de izquierda, campesinos e inmigrantes. Esta vertiente es considerada por los académicos la etapa decadente del género, que tiende a borrar las características estilísticas y estructurales del corrido revolucionario o tradicional, sin mostrar aún una pauta clara o unificada de evolución. Esto es representado sobre todo por el narcocorrido, canciones dedicadas a figuras relacionadas con el narcotráfico, muchas veces ordenadas y pagadas por ellos mismos a músicos y compositores. Bueno, porque el corrido, el corrido es como, como aparecer este, tu, el día de tus 15 años en una nota de sociales de un periódico. ¿no? Es algo importante, importante que habla de poder, habla de relevancia, habla de habla del interés general que el personaje que está en el corrido puede tener en la, en la sociedad. Entonces, el, el hecho de que te hagan un corrido, de que sí, porque llega un compositor y te hace el corrido es porque vio que tu hazaña, tu personalidad eh, o lo que tú representas en el ejercicio de lo que tú haces es importante para dejarlo plasmado en música y que trascienda de alguna u otra forma y que se sepa como, porque el corrido es noticioso. Así pues, en estos tiempos los corridos se han convertido sobre todo en el norte del país, en un medio de comunicación y difusión de grupos del narcotráfico que se apoyan en la bondad de este género para buscar inmortalizarse como los grandes héroes de la época de los juglares o transmitir noticias como en la época de la Revolución Mexicana. Seguimos aquí en Ritmos con Historia. Bueno, ya hablábamos con Rafa y ahora se une a nuestra charla. Javier, bienvenido, gracias. Gracias a ti, invitaste. Y bueno, eh, platicábamos ya un poco de los orígenes de este género y yo quisiera preguntar si ahora solamente los grupos norteños tocan corridos. Pues mira, este, ya es, los corridos son generalizados, no nomás los norteños. Hay grupos eh, mariachis, bandas que trabajan el corrido, el corrido, pues todo lo que viene siendo lo corrido, todo lo que puede ejecutarse con instrumentos. Sí. Y la, y Sin la embargo, gente es como más preferente a los norteños. Sí, es más preferente porque vamos a hablar del vulgo, de la gente en sí, de la gente pobre, de la gente corriente, de la gente que forma el grueso de la sociedad. Y ella, pues, se basta con un, una guitarrita, un acordeón, que es algo sencillo de, de ejecutar, una tarola, y de ahí nacen los corridos, porque es más del dominio del pueblo. No vamos a poner que que un compositor se vaya a poner, ah, sí, ahorita voy a componer este corrido. Pues no, a él no le interesa eso. Al pueblo sí le interesa cantar los corridos porque es el sentir, el sentir del pueblo. Es lo que hablábamos hace un rato, ¿no, Javier? De sí. que generalmente los corridos nacen como de repente, son espontáneos y alguien los escucha, los repite. No hay como una escuela, pues, no como dice él, no tanto de autores y demás, ¿no? No, pues más bien lo que les nace del corazón lo que, o lo que están viviendo es cuando empiezan a agarrar su guitarrita, empiezan a hacer sus letras y ya se hizo un corrido. Si tú quieres sencillo, pero ya se hizo un corrido, ya tienen su corrido y se identifican con, con, con el corrido ellos. Y, y ha sido un trabajo difícil dedicarse, digo, un norteño yo sé que toca muchísimos eh, ritmos más, pero en este caso hablamos pues del, de, de los corridos y qué tan difícil es ahora trabajar en este campo. No, es demasiado sencillo porque los ritmos siguen siendo fox, vals, ¿sí? contrapunteado, entonces uno los domina perfectamente, es lo que a diario toca uno, uh -huh. ¿sí? En tiempo de Fox, o sea, es un bajo y un acorde. En tiempo de Vals, dos bajos y un acorde, ¿sí? Así, entonces, es demasiado sencillo para uno este género. ¿Y, ¿Y qué tan, tan 
pedidos son los Ay, narcocorridos? Más en la juventud, pero los narcocorridos, todos los chavos los dominan. A nosotros nos ponen a sufrir a veces porque hay muchos muy nuevos. Javier, ¿cuáles son los que más les piden? Pues mira, uh, hay muchos, muchos temas que nosotros no nos manejamos. Por ejemplo, eh, nos piden el hijo de la muerte, este... O sea, hay, hay infinidad de corridos que nos piden que no, eh, no, no, no los trabajamos nosotros porque ese género no nos corresponde a nosotros Son porque chacalos. genera violencia y nosotros eh. trabajamos más bien eh, nuestro trabajo de norteño es familiar ¿Han decidido que el narco corrido prefiere no manejarlo? No, no lo manejamos de hecho no lo manejamos nosotros ¿Sí genera violencia en las fiestas? Digo, ¿no solamente sí, les gusta no? escucharlo y ya? Sí, por ejemplo, 500 balazos, ta, 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 y sacan ¿no? armas automáticas. Y, no, y dicen, oye, no. No, no, no. Y si no, la tocas otra vez. Y eh, tocan otra vez. Y todo, y o sea, que no sabían que traía la pistola, pero cuando dijeron sí, esa palabra, sí, tres, sale, cuatro salieron sale, por ahí. Pero sacan el arma. Eh. Pues sí, sí es riesgoso tocar, trabajar ese tipo de música. Pero también ha sido difícil decir que no. También. También es difícil. También es difícil que no. decir que no. ¿Cómo justificar esa, esa postura pues, de un grupo ante bueno ante alguien que ya te contrató, que sí. te paga? Pues mira, eh, eh, está en la base del diálogo. Si sabes que esa música no la trabajamos, pero sí te voy a tocar un corrido o dos máximo, porque no tengo un repertorio amplio para trabajar esa música, pero sí te tocamos dos o tres temas y nos dejas seguir trabajando como, como lo que somos, un norteño familia. ¿Y, y el narcocorrido sí les ha, este, cómo decirlo? Bueno, ha sido, es atractivo, pero ¿sí ha traído una decadencia al, al género? Sí ha traído sí. una decadencia porque ya se tocan muchos corridos que en ocasiones no los alcanzamos a estudiar y ya viene otro nuevo. Y ya viene el Chapo, que ahora viene del Cejagüera, que ahora viene de la Rana, ahora del Sapo, y pura de ese día y ya no sabemos ni de cuál nos están hablando. Y esos son más que lo que hablábamos antes, pues, de estos corridos de un origen que manifestaban la voz de un pueblo, las situaciones eh, de represión que, que vivían los, los campesinos, sí. los héroes revolucionarios. Ya sí. no habla de un general, ¿no? Ya, ya habla no. para grupos. No sí. habla para valorear a ese héroe que es un narco y hacerle saber al gobierno que vamos ganando en ese aspecto, ¿sí? Ese es el sentir ahora. De, de hecho, ellos toman toda esta herencia, ¿no? Sí. So, el resaltar a los grandes héroes, ahora ellos mismos a través de, una, de un corrido se hacen grandes o bien mandan respeto a otro grupo sí, claro. o mandan información fuerte, sí, sí. ¿no? Y ahí también es la... Si en las noticias no está saliendo lo que yo necesito informar, pues hay un corrido hay que sí corrido. lo dice. Pues, pues de, eso, de eso se tratan los corridos, de que ahora vas a respetar lo que yo te estoy diciendo en esta canción porque yo soy el que estoy mandando ahorita. Entonces ahí es donde, donde vienen los, los conflictos, porque cómo vas a cantar eso, o, o porque mucha gente, ¿por qué cantas ese corrido? Trabajamos, eh... Llegamos con un, con un contrario, cantando el corrido de Chapo Guzmán, ¿Sí? siendo que es su enemigo, y va así, no, pues aquí se acaba. Que ha pasado eso también con muchos sí, grupos sí, ahora, sí, ¿no? Sí. Grupos que se han dedicado a cantar narcocorridos, o sea, terminan mal por eso, ¿no? Artefactos al escenario y todo, porque uh -huh. cantan canciones contrarias a donde están, al lugar donde están trabajando y te calles su y tengo una bombita. No te callas. Sí. Ahora que estamos preparando este material, un, un compañero periodista nos decía, bueno, que él estaba haciendo una investigación en torno al narcotráfico en Nayarit, eh, perdón, en Michoacán, entonces llega con el jefe de la procuradora y le dice, oiga, es que quiero saber cómo está esta situación. Le dice, así vente, va a una tienda de música, le compra varios discos y le dice, esto es más completo que lo que yo te puedo dar allá adentro. No, Escúchalo y ahí está toda la toda información. La información sí. ¿Sí? Sí, de, entonces de, de así hecho. se maneja, ¿no? Sí, de hecho, de hecho están las señales o, o los, los mensajes, como dicen que hay temas con mensajes subliminales, perdón, Sublime, ¿eh? Eh, en los discos, sí es cierto, en el narcocodio se trabaja eso, el mensaje, y era esto voy a hacer y esto va a pasar, para que no te me atreves o no te pongas en mi camino. Así es, y, y don Rafael, a ver, este, de alguna manera pues… Pese al auge de los narcocorridos ahora en la actualidad, ¿se siguen generando algún otro tipo de estructura? Es decir, ¿se sigue trabajando el corrido histórico? ¿Se sigue trabajando el corrido eh, o rescatando o manteniendo el Nosotros corrido? Nosotros los cantamos lo más este, apegado posible, Valentín de la Sierra, Simón Blanco, todas las que son de cajón corrido de los Pérez, que es la que la gente les gusta, 
pero eso no trae narcomensajes, sino que más bien son musicales para poderlas bailar. A ver, pues vamos a escuchar más de ustedes en no? un momento más. Pues, Muchas gracias, Javier, por habernos acompañado. Vamos a un corte, estamos en Canal 44 de la UDG en Ritmos con Historia. Volvemos. El corrido como género se consolidó en México durante la Revolución Mexicana. 